Hello everyone, welcome to the Vini Pharma and this is Rishali and today we are going to study about colloidal dispersion and their classification and their general characteristics. So what is colloidal dispersion? Colloidal dispersion we can say the particulate matter 1 nanometer to 0.5 micrometer or 1 micrometer are distributed throughout the dispersion medium. So dispersed particle or globule dispersed into the dispersion medium. So how many types of colloidal system are categorized? There are three categories of colloidal system. Lyophilic colloid, lyophobic colloid and association colloid. Let's see what is the difference among those. If we talk about lyophilic, lyo means uh, solvent and philic means usme mil jana, mix ho jana. We call solvent loving colloid. Lyophobic, lyo means solvent, phobic means hating. So solvent hating colloid. Or association colloid, MP file. We call it MP file means they are lipid soluble as well as water soluble. Yeah, solvent loving, both dono unme moieties hoti hai, solvent, uh, lipophilic as well as hydrophilic. Now we'll talk about uh, their general properties. First, हम बात करें लायोफिलिक लायोफोबिक और एसोसिएशन कोलोइड को कैसे हम जनरली कैरेक्टराइज कर सकते हैं कैसे बता सकते हैं तो डिस्पर्स फेज की बात करें तो लायोफिलिक कोलोइड वो कोलोइड होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज रेंज में आपके लार्ज पार्टिकल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं साइज रेंज कोलोइडल में रहेगा बट लायोफिलिक कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड लायोफिलिक में क्या होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि सिल्वर गोल्ड फिर हम बात करें एसोसिएशन कोलोइड की तो एसोसिएशन कोलोइड में क्या होते हैं आपके सरफेक्टेंट एज अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस होते हैं डिस्पर्स्ड फेज जो कि माइसेल कंसंट्रेशन में या माइसेलर फॉर्म में होते हैं इफ वी टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एज वेल एज इन जीपेट एग्जाम कि आपके कोलोइडल सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl या इनका सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है यदि हम बात करें लायोफिलिक की तो लायोफिलिक कोलोइड क्या होते हैं सॉल्वेंट की सीत इनके चारों ओर अराउंड में सर्कुलेट होती है तो इनमें जब लेस अमाउंट में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है और यदि हम एसोसिएशन कोलोइड में भी लेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता ये स्टेबल रहते हैं लेकिन लायोफोबिक कोलोइड क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं ये अनस्टेबल हो जाते हैं इवन लेस कॉन्सेंट्रेशन में बात करें हम फॉर्मुलेशन की यदि हमको कोलोइड सिस्टम को फॉर्मुलेट करना है तो लायोफिलिक कोलोइड इजिली फॉर्म हो जाते हैं इजिली फॉर्म हो जाते हैं विद द सिंपल डिस्पर्जन मैथड आपका एसोसिएशन कोलोइड भी इजिली फॉर्म हो जाता है टॉक अबाउट लायोफोबिक कोलोइड इट टेक्स स्पेशल स्पेशल मैथड लाइक इलेक्ट्रिक आर्क मैथड और अदर मैथड कंडेंसेशन मैथड डिस्पर्जन मैथड आर देर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड देन बी टॉक अबाउट रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी मीन्स वॉट इफ यदि हम सॉल्वेंट को एवेपोरेट कर दें और उसके बाद में फिर से हम सॉल्वेंट का एडिशन करें तो ये फिर से रिफॉर्मुलेट हो सकते हैं कौन से आपके लाइफिलिक uh, कोलाइट जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिवर्सिबिलिटी मीन्स क्या रिवर्सिबल है आपके एम्पीफिलिक भी एसोसिएशन कोलाइट भी रिवर्सिबल है बट लाइफोबिक कोलाइट इन रिवर्सिबल कोलाइट की कैटेगरी में आते हैं देन इफ विल टॉक अबाउट विस्कोसिटी तो विस्कोसिटी की बात करें तो लाइफोबिक कोलाइट बेसिकली पॉलीमर बेस्ड कोलाइड होते हैं तो हाईली विस्कस होते हैं सबसे ज्यादा फिर आपके एसोसिएशन कोलोइड मॉडरेटली विस्कस होते हैं एंड विल टॉक अबाउट लाइफोबिक कोलाइड तो लाइफोबिक कोलोइड लेस विस्कस होते हैं देन सोल्वेशन सोल्वेशन मीन्स वॉट द इंटरेक्शन विद द सोलवेंट सोलवेंट के साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है तो सोल्वेशन सोलवेटेड इजिली सोलवेटेड मीन्स आपका सोल्यूट पार्टिकल है आपका कोई भी कोलोडल रेंज का पार्टिकल है सोलवेंट की इजिली लेयर फॉर्म हो जाती है सिंपल स्पॉन्टेनियस डिस्पर्सन के थ्रू लाइफोबिक कोलोइड में और भी टॉक अबाउट एसोसिएशन कोलोइड में एसोसिएशन कोलोइड में भी पोलर नॉन पोलर पार्ट होता है सोलवेंट इजिली मिक्सड अप हो जाते हैं सोलवेटेड हो जाते हैं बट इफ वी टॉक अबाउट सोलवेशन लिटिल सोलवेटेड लाइफोबिक कोलोइड लाइफोबिक कोलोइड बेसिकली पार्टिकल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण और ये लाइफोबिक होते हैं सोलवेंट हेटिंग होते हैं तो इजिली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं फिर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो आपकी स्टेबिलिटी लाइफिलिक कोलोइड हाईली स्टेबल होते हैं लाइफोबिक कोलोइड लेस स्टेबल होते हैं एम्बीफिलिक भी स्टेबिलिटी अच्छी होती है बट लेस स्टेबल होते हैं आपके लाइफोबिक कोलोइड इफ विल टॉक अबाउट चार्ज चार्ज की बात करें तो लाइफिलिक कोलोइड में चार्ज ना के बराबर होता है या बहुत ही लिटिल चार्ज होगा यदि होगा तो लाइफोबिक कोलोइड के जो पार्टिकल्स होते हैं हाईली चार्ज होते हैं और एसोसिएशन कोलोइड की बात करें तो ये भी लेस चार्ज पार्टिकल होते हैं देन इफ विल टॉक अबाउट टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट इज वॉट इट इज द स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट तो ये लेस मतलब हम बोल सकते हैं लेस स्कैटर करते हैं लाइट को ये मोर स्कैटरिंग कैपेबिलिटीज होती है लाइफोबिक में और ये आपका एसोसिएशन भी लेस स्कैटरिंग कैपेबिलिटीज होती है अब हम बात करें सरफेस टेंशन की तीनों कोलोइड सिस्टम में सरफेस टेंशन की बात करें तो लाइफोबिक कोलोइड में पॉलीमरिक सोल्यूशन बनने के कारण ये लो सरफेक्ट सरफेस टेंशन हो जाता है इनका ये सिमिलर टू द सॉल्वेंट क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइफोबिक है मतलब सॉल्वेंट में इसके जो पार्टिकल सिस्टम है वो उससे अटैच नहीं हो पाते तो जो सॉल्वेंट का ही सर्फेस टेंशन होता है 
लगभग लगभग उतना ही इनका सरफेस टेंशन होता है और एसोसिएशन कोलॉइड में भी लो सरफेस टेंशन होता है तो लायोफिलिक कोलॉइड लायोफिलिक की हम बात करें तो ये दो कैटेगरी हो सकते हैं यदि वाटर आपका सॉल्वेंट है तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कोलॉइड और यदि आपके सॉल्वेंट ऑर्गेनिक है तो इनको हम क्या बोल सकते हैं लिपोफिलिक लिपोफिलिक जैसे बेंजिन वगैरह हो गया फिर वैसे यहां पर भी लायोफोबिक यदि वाटर हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका हाइड्रोफोबिक और यदि हम ऑर्गेनिक कहलाएंगे आपका लिपोफोबिक लिप या लायोफोबिक देन एसोसिएशन कोलोइड दिस दिस वॉज द सिंपल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड्स को और भी कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है जैसे कि आपका पॉजिटिव पार्टिकल के बेसिस पर नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव कोलोइड तो कोलोइडल सिस्टम का ये सिंपल चीजें आपको ध्यान रखना और भी हम इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट